el éter oscuro. De seguro se han topado con estas anomalías en sus incursiones a la zona de exclusión y quizás se han preguntado qué son o por qué gritan, lloran y ríen. Los primeros reportes de los orbes del éter oscuro datan desde la época de los años 40. Al menos eso es lo que encontré en los archivos de la CIA. El primer encuentro registrado con uno de estos fue en una región japonesa conocida como Shinonyuma. Aquí los aliados, liderados por Gabriel Kraft, tuvieron que recuperar los recuerdos de una entidad conocida como Saraxis para poder detener a Cortifex el inmortal. Sé que suena muy loco todo esto, es lo que dice la entrada del diario de Kraft, les juro que no me estoy inventando nada. Este primer descubrimiento me hizo pensar que los orbes son artificiales, ya que según Kraft, al Cortifex borrar y transformar a su esposa en lo que conocimos como Saraxis, un eco de ella permaneció aquí, en Shinonyuma derivando en la creación eventual del orbe, por lo que en primera instancia los orbes pueden ser recuerdos o partes de la personalidad de una persona, un ente o un ser vivo. No obstante hubo más descubrimientos, para ser más específicos en la década de los 80, donde el equipo de Requiem se encontró con varios de estos en la zona de brote de los montes Urales en Rusia. Estos no eran nada parecidos a los de Shinonyuma, ya que estos eran totalmente morados, mientras que el anteriormente mencionado era color, pues como volátil, dependía mucho del humor de la entidad o del orbe. Si estaba feliz, si estaba normal, era como blanco, si estaba enojado, molesto, era rojo, ustedes entienden. Estos orbes, vaya, los de los montes orales, gritaban y lloraban, parecían mucho menos estables. Incluso uno de ellos sirvió como combustible para el neutralizador de Terio en una de las misiones. Bajo esta premisa, podemos concluir que también son energía, una fuente de energía. Por supuesto que estos orbes se han reportado en la zona de exclusión de Urzikistán. Incluso Dobbs acercó un dron muy cerca de uno y el dron se inhabilitó y esto nos llevó a nuestro siguiente hallazgo. Los orbes son capaces de soltar ráfagas electromagnéticas capaces de apagar y alterar cualquier dispositivo electrónico a su alrededor. Incluso algunos de nuestros soldados han recibido fuertes cargas de choque por parte de los orbes. Pero aquí hubo algo que lo cambió todo. Grabaciones del éter oscuro recuperadas por Requiem explicaban que los orbes también pueden ser creados naturalmente. O se hace por los cristales del éter oscuro. Los cristales roban nuestros recuerdos. Nos hacen olvidar quiénes éramos. Pero nuestros recuerdos no se desvanecen. Nos los quitan para formar algo nuevo. Algo mágico. Orbes, aquí he visto muchos, tantos recuerdos, tantas historias por contar. Recuerdos de un científico ruso, de un espía estadounidense. Verán, los cristales, según testimonios, son capaces de robar recuerdos y la personalidad de las personas para posteriormente transformar todo esto en un orbe, por lo que cada orbe que ustedes ven, técnicamente, es la esencia amalgamada de una persona. Por eso lloran, ríen, gritan, por eso escuchan palabras en la zona de brote. Son los orbes, los ecos de los malditos, si queremos verlo así. Es por eso que algunos orbes se defienden cuando son atacados, no entienden qué está pasando y solo recurren a su instinto de supervivencia básico, atacar. Esto también aplica con el orbe de Shinonyuma, ya que creo que esto no lo comenté. Bueno, en algún punto de la misión, los aliados se enfrentaron a la manifestación física del orbe de Saraxis. Como sea, la siguiente pregunta en nuestra lista es ¿Será que los colores representan la concepción del orbe? ¿La forma en la que fueron concebidos o creados? Es decir, morado es por el cristal del éter oscuro El volátil por ser creado de forma intencional o artificial No sé, es una teoría interesante Aún así, hay algo que no he mencionado Y es que también hay otros tipos de orbes Que son un tanto distintos a los creados por los cristales O eso es lo que yo pienso Ya que estos parecen tener una función distinta Y con esto me refiero a los orbes Reportados en las pequeñas zonas de brote Entre noviembre del 83 y junio del 85 Estos fueron avistados en Miami, Los Ángeles, Argelia, Nueva Jersey Incluso en Nicaragua el punto es que estos otros orbes no generan casi ningún ruido, solo son catalizadores de pequeñas zonas de brote. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Muy simple, mientras que los orbes memorizadores huyen, los orbes brecha solo navegan ignorando a todo ser vivo. Eso sí, los orbes brecha son controlados por quien sea que esté del otro lado. 
Esto lo sabemos ya que recuperamos un testimonio de un agente de Omega, el cual dijo que Alexandra Valentina habló con uno de estos orbes, y este le respondía. Por una investigación más a fondo, puedo concluir que esta entidad era Kazimir Sikov, también conocido como El Olvidado. El punto es que, depende del orbe que vean, tienen varios procedimientos. Si es un orbe de memoria, acaben con su sufrimiento. Si es un orbe de brecha, ciérrenlo antes de que se extienda. Y si ven un color distinto de orbe al morado, repórtenlo con la comandante Green. Esto puede ayudarnos a clasificar mejor estas cosas.